Professor Manmohan Sharma was born on 1st May 1937. He was brought up in Jodhpur. He completed his inter-science in Rajasthan and went on to complete his chemical engineering from Mumbai. Padma Bhushan Professor Sharma, unquestionably the most noted chemical engineer India has produced, has made monumental contributions to diverse sector of chemical engineering and technology. His 70 PhD research students have occupied various positions nationally and internationally and carried his torch of excellence forward. He was awarded the Padma Vibhushan in 2001. Shanti, Samruddhi, Shauryacha Milaf Aslela Tiranga. Swatantra Bharat, Samruddha Bharat. Ha ekas dhyas. Swatantra cha dhiyana zapat leli lak mulaji kitte karatna. Balidana chi, Tiaga chi, Shaurya chi, Shikasta karun milaulela swatantra astitwa. Matru bhumila manata sthan prapta karun denare. Vivida pranta tun sarvari karat. Vikasa saveg utspurta pane varonare vicharvanta. या विचारवंतांनी विविध क्षेत्रात घडून आणलेल्या क्रांतीने प्रगतीने नवतंत्रज्ञानाच्या निर्मितीने देशाला जगात उच्च स्थान प्राप्त झाले याच प्रांतामध्ये निसर्ग सौंदर्याबरोबर मानवी सौंदर्यानं ओथंबून वाहणारा गोवा या गोव्याच्या दक्षिणेला प्रतिभावंत प्रज्ञावंत कलावंतांनी समृद्ध असलेले माशेल नावाचं छोटंसं गाव माशेल या छोट्याशा गावात एक जानेवारी एकोणीसशे त्रेचाळीस साली वैज्ञानिक पद्मभूषण डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकरांचा जन्म झाला अवघ्या पाचव्या वर्षी वडिलांचं छत्र गमावलेल्या या मुलाला घेऊन अर्थार्जनाच्या विचारानं त्याची आई मुंबईत आली प्रशस्त सागरी किनाऱ्याच्या काठानं वाढत गेलेली मुंबई नगरी ज्या नगरीनं सगळ्यांना स्वतःत अगदी सहज सामावून घेतलाय याच मुंबापुरीत मध्यम वर्गीयांना कुशीत घेऊन संस्कार परंपरा जपणार गिरगाव खेतवाडीतल्या देशमुख गल्लीतील एका चाळीतल्या लहानशा खोलीत दोन स्थलांतरित कुटुंब राहत होते अंजनीताई आणि रघुनाथ अनंत माशेलकरांचं कुटुंब त्यापैकीच एक अत्यंत बिकट आर्थिक परिस्थिती दोन वेळचं पोट भरणंही अशक्य अशा परिस्थितीत खेतवाडीतल्या म्युन्सिपल शाळेत अनवाणी पायानं जाणाऱ्या रघुनाथनं इयत्ता पहिलीपासूनच आपली बौद्धिक क्षमता जगासमोर मांडली आम्ही जिकडे डॉक्टर देशमुख गल्लीसमोर खेतवाडीत गल्लीसमोरच्या वेडिंगेत राहत होतो त्यावेळी परिस्थिती फारच कठीण होती आणि ती सातवी झाल्यानंतर मग त्याला युनियन हायस्कूलमध्ये हे करायचं ॲडमिशन मिळवायचं पण तेव्हा माझी परिस्थिती एवढी कठीण होती की तिकडे एकवीस रुपये फी भरायची होती पण ते सुद्धा माझ्याकडे नव्हते माझं लहानपण मला आठवत आम्ही फार गरीब होतो ही गोष्ट खरी आहे पण आईने अधिक असं भासू दिलं नाही की आपण गरीब आहोत म्हणून गरिबी एवढी होती की दिवसाला दोन वेळा जेवायची मुश्किल होती एवढे त्यावेळी हाल होते की मला अजून आठवतं की मी म्युनिसिपल शाळेमध्ये त्यावेळी जात असे महानगर नगरपालिकेच्या आणि त्यावेळी शनिवारी तीन पैसे एक ज्याला आपण उत्तरपत्रिका म्हणतो ती घेण्यासाठी आमच्याकडे नव्हते जेव्हा मी सातवी पास झालो आणि आठवीत जायचं होतं त्यावेळी आम्हाला एकवीस रुपये 
शाळेची फी जमा करण्यासाठी जवळजवळ तीन चार आठवडे लागले त्या काळात म्हणजे एकवीस रुपये मी फारच कठीण होते माझ्या परिस्थितीमुळे म्युन्सिपॅलिटी शाळेत पण त्याने कधी पहिला नंबर सोडला नाही आणि नंतर इंडियन हायस्कूलमध्ये पण पहिला नंबर यायचा जेव्हा माशेलकर आमच्या शाळेत होता ना तेव्हा तो अत्यंत हुशार विद्यार्थी म्हणून नाव दिला तो आपले पेपर इतके उत्तम लिही सगळी उत्तरं इतकी मुद्दे सूद असत की केव्हा केव्हा मला शंका वाटायची की या प्रश्नाचं उत्तर मी सुद्धा इतकं चांगलं लिहू शकलो नसतो बरं एकंदर त्याची ती लिहिण्याची पद्धत इतकी चांगली होती की मी केवळ परीक्षक म्हणूनच खातात लाल पेन्सिल घेऊन बसलेला असायचो पण त्या पेपरावर लाल पेन्सिल लावताना माझा हात दरा थरथरायचा नरहर भावे सरांसारख्या गुरूंच्या नजरेनं या गुणी विद्यार्थ्याची हुशारी बुद्धिमत्ता जोखली आणि आणि भिंगाचा प्रयोग यशस्वी झाला असामान्य आंतरिक शक्तीच्या रघुनाथच्या हातावर हा भिंगाचा प्रयोग झाला माशेलकर तू सुद्धा तुझी सर्व शक्ती एकवटलीस तर जगातली कोणतीही वस्तू जाळू शकशील असं मत भावे सरांनी व्यक्त केलं तो प्रयोग म्हणजे रघुनाथसाठी प्रेरणा आणि आशीर्वाद ठरला आता आपण शास्त्रज्ञच व्हायचं हा निर्णय रघुनाथनं घेतला एक छोटीशी खोली त्या दोन कुटुंब माणसांची गर्दी आणि त्यात मॅट्रिकचा अभ्यास रात्रभर गिरगाव चौपाटीवरच्या दिव्याखाली तो अभ्यास करत असे रघुनाथ बोर्डात अकरावा आणि चौपाटीवर अभ्यास करून परीक्षा दिल्या आणि तेव्हा तो अकरावा आला मला त्याची शंभर टक्के खात्री होती आणि आपली गती त्याची वाढवगत उभी राहायची तिथे गिरगावात उभा राहिलो की वेगवेगळ्या स्मृती येतात वेगवेगळ्या आठवणी येतात युनियन हायस्कूलची आठवण येते गिरगाव चौपाटी व जिथे मी दिवाळीखाली अभ्यास करत असे त्याची आठवण येते मॅजेस्टिक बुक स्टॉलची आठवण येते कोठावड्यांची कारण त्यावेळी गरिबी एवढी होती की पुस्तकं विकत घ्यायची ताकद नव्हती त्यामुळे नवीन पुस्तक आलं की त्यांना मी सांगत असे की मी तिथे फुटपाथवर बसून वाचेन पण मला वाचायला द्या बोर्डाच्या गुणवत्ता यादीत अकराव्या क्रमांकावर येऊन सुद्धा आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण सोडून देण्याचा निर्णय डॉक्टरांनी घेतला सुदैवानं डॉक्टरांना साथ दिली सर दोराबजी टाटा स्कॉलरशिप त्यांना मिळाली आणि मित्रमंडळींनी पैसे गोळा केले या पार्श्वभूमीवर डॉक्टर जय हिंद महाविद्यालयात दाखल झाले मुंबई महाविद्यालयाच्या इंटर सायन्सच्या परीक्षेत दुसऱ्या क्रमांकावर येऊन डॉक्टर पुन्हा एकदा गुणवत्ता यादीत झळकले ॲज फर दि स्टडीज आर इट्स करिअर वॉज कन्सर्न वाईल ही वॉज इन जय हिंद अँड वन रिअली फील्स व्हेरी हॅपी दॅट इवन आफ्टर फॉर्टी इयर्स फोर डिकेट्स ही रिमेंबर्स द नेम्स ऑफ ऑल द प्रोफेसर्स इन्क्लुडिंग दिअर सब्जेक्ट्स दॅट ही नॅरेट्स his stay in jain of course was for 2 years from 1960 to 1962 so very recently on 28th of february 2003 uh, which was a function to felicitate him as the most distinguished alumnus of jain college well a thorough gentleman a down to earth man a very simple man yet that kind of uh, humility he has in him and uh, i just can't forget uh, i mean how affectionate he has been and uh, how great he feels about his alma mater jain college kutla shakhe kade jav ya vicharate bus stop par ubhe astana त्यांचा मित्र अरुण द्रविड त्यांना भेटला आणि मला म्हणाला की तुला कल्पना आहे का की केमिकल इंजिनिअरिंग म्हणजे काय मला म्हटलं मला काही कल्पना नाही तर त्याचे वडील त्यावेळी आय सी एस ऑफिसर होते ॲटॉमिक एनर्जी कमिशन जे आहे त्याचे सेक्रेटरी होते तर त्यांनी मला समजावून सांगितलं की आज केमिकल इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पेट्रोलियम इंडस्ट्री या सगळ्या इंडस्ट्रीज कशा वाढणार आहेत आणि त्याच्यामध्ये केमिकल इंजिनिअरिंगचं महत्त्व काय आहे आणि त्यामुळे मग 
युनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी जी है यू डी सी टी जी एक केमिकल इंजिनियरिंगमली एक मोटी संस्था है तिथे मैं ऐडमिशन ल यू डी सीटीत केमिकल इंजिनिअरिंग की पदवी घर उच्च शिक्षण आई के आग्रह खातर तीन यू डी सी टी से प्राचार्य एम एम शर्मा मार्गदर्शनाखा पी एच डी लुरुआत रघुनाथ आनंद मशेलकर इज पॉप्युलरली कॉल रमेश मशेलकर वॉज माई Under graduate uh, student uh, during the period 1964 to 1966. After graduation in uh, June 1966, he showed an inclination to do post graduation in research. Being a very bright student, it was more than a pleasure for me to have him. What is very important to know. that he could have easily gone overseas with full fellowship and an amount that he would have got would have also enabled him to send some money to his dear mother uh, phd me professor sharma je maze uh, guru uh, udc city made hote tancha hata khali me keli ta sangaiche gammat mhanje tyavali paddhat ashi hoti ki बी के मेन्स मे पास कि अमेरिके में फेलोशिप अर्ज कराएँ मिलाले कि अमेरिके में जाए पी एच डी करना पी भारत पी एच डी करना चरवल कारण मे प्रोफेसर शर्मां व्यक्तिमत्व पहुन मैं एवडा प्रभावित हो तो कि गुरु मेरा दुसरीक कुछ सापड़ा हाथाखा मी मस ट्रांसफर विथ केमिकल रिएक्शन इन बबल कॉलम्स अशा एक विषयावर मज काम के साध्या शब्द संगाच मे बबल कॉलम्स हे कॉलम्स क्या इंडस्ट्री में वपरले जाए पी डिजाइन कैसी कराएगी हाँ महति नौती बबल कॉलम्स हाँ अर्थ आ कि समझा अपने एक रसायन घेन क्या रसायन मधे दूसर रसायन मिलवन एक तीसर रसायन जर आप तैयार कराए तो वेगवेगे तरह करता आम वेग प्रकार के रिएक्टर्स वपरतला बबल कॉलम हा एक रिएक्टर आणि हा रिएक्टर त्याची डिझाईन कशी करायची याविषयी त्यावेळी माहिती नव्हती त्या विषयावर माझं काम झालं ही केम आउट एक्स्ट्रॉडनरली वेल रेफॉर ही चेंज ओव्हर टू पी एच डी सो मच सो हॅविंग जॉईन फॉर रिसर्च इन जुलै नाईन्टीन सिक्स्टी सिक्स इन सप्टेंबर नाईन्टीन सिक्स्टी नाईन बेअरली थ्री इयर्स जस्ट ओव्हर थ्री इयर्स ही हॅड फिनिश दिस पी एच डी His work was so good that it earned him a Leverhulme Fellowship to go to University of Salford. And the only thing I told him at that time that you should now work in an area unrelated to what you have done for your PhD work. But Navin Vishal Madhe, काम करावो. जैसा मधे मे PhD जा विषयों के लिए होती. त्या विषयों काम न करता वेगर विषयों काम कराए जा. म्हणजे स्वतःचं काहीतरी असं वेगळं करून दाखवायचं अशी माझी इच्छा होती आणि म्हणून मी परदेशामध्ये गेलो त्या सालफोर्ड युनिव्हर्सिटीत रिओलॉजी या विषयावर डॉक्टरांनी काम केलं रिओलॉजी हा विषय डॉक्टरांच्या पी एच डीशी संबंध नसलेला प्रतिष्ठित युनिव्हर्सिटीत पी एच डीशी संबंधित विषयात काम करण्याची संधी डॉक्टरांना मिळत होती सन एकोणीसशे पंच्याहत्तरची एक सकाळ डॉक्टर बी डी टिळक डायरेक्टर ऑफ द नॅशनल केमिकल लॅबॉरेटरीचे त्यांचा मला त्यावेळी टेलेक्स मेसेज आला होता त्यावेळी फॅक्स किंवा ईमेल वगैरे नसायचं आणि त्यांनी सांगितलं की डॉक्टर नायडूंना जाऊन तुम्ही भेटा सेवाय हॉटेलमध्ये लंडनला आता ते का भेटा हे सुद्धा त्याने सांगितलं नव्हतं पण डॉक्टर टिळक माझे गुरु होते आणि गुरुंचं नेहमी ऐकायचं त्यामुळे मी तिकडे गेलो आणि गेल्यानंतर त्यांनी मला एक अर्ध्या तासामध्ये एक नवीन भारताविषयी एक वेगळं स्वप्न असं रंगवलं आणि त्याच्यामध्ये ज्ञानाचा विज्ञानाचा तंत्रज्ञानाचा काय भाग असणार आहे आणि त्याच्यामध्ये तू परत येऊन काय करू शकशील याविषयी मला सांगितलं डॉक्टर नायडूंना 
जे त्यावेळी डायरेक्टर जनरल होते सी एस आय आरचे त्यांना आपल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांना पाठवलं होतं आणि त्याचं कारण साधं होतं की त्यावेळी तरुण मुलं भारतामध्ये यायची शास्त्रज्ञ म्हणा वैज्ञानिक म्हणा आणि त्यांना इथे नोकऱ्या मिळत नसत आणि हुशार हुशार मुलं आपली परत जायची त्याचवेळी अरबी खोरांनांना नोबेल प्राईज जे नंतर मिळालं ते सुद्धा असे जीवन परत गेले होते तर त्या नायडूंबाना म्हणाल्या की हे बरोबर नाही आहे तुम्ही स्वतः परदेशी जा हुशार मुलं पहा आणि त्यांना तिकडच्या तिकडे जॉब ऑफर द्या म्हणून ते इंग्लंडला आले गंमत म्हणजे मी नॅशनल केमिकल लॅबॉरेटरी एन सी एल पाहिली नव्हती त्यांना पगार तुम्ही मला किती देणार याविषयी मी काही विचारलं नाही आणि म्हटलं आपल्याला देश बोलवतो आहे आपण परत जायचा आणि संध्याकाळी वैशालीला मी फोन केला आणि तुझी हरकत नाही आहे ना तर मी अगदी म्हणजे लगेचच त्यांना होकार देऊन टाकला म्हटलं हो आपण परत जाऊया मला असं वाटत होतं की यावंच त्याने त्यावेळी असं ठरवलं की आपण परत यायचं वैयक्तिक सुख व वैभवापेक्षा देशाच्या वैभवाची हिताची चिंता त्यांना महत्वाची वाटली नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी म्हणजे सन एकोणीसशे बेचाळीस साली सी एस आय आरचे पहिले संचालक सर शांतीस्वरूप भटनागर यांनी सुचवलेली अनोखी कल्पना सहा एप्रिल एकोणीसशे सत्तेचाळीस साली या विशाल वास्तूची पायाभरणी मुंबई राज्याचे पंतप्रधान श्री बी जी खेर यांच्या हस्ते झाली तीन जानेवारी एकोणीसशे पन्नास रोजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या हस्ते या राष्ट्रीय वास्तूचं उद्घाटन झालं द पर्पज ऑफ दिस लॅबोरेटरी इज टू ॲडव्हान्स नॉलेज अँड टू अप्लाय केमिकल सायन्स फॉर द गुड ऑफ द पीपल असं बोधवाक्य असणाऱ्या या प्रयोगशाळेची उभारणी अनेक उद्योजकांच्या देणग्या व सहकार्यामुळे यशस्वी झाली बायोकेमिस्ट्री केमिकल इंजिनिअरिंग इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री प्लास्टिक अँड पॉलिमर्स इत्यादी सात विभागात कामाची विभागणी असलेल्या एन सी एलचे पहिले संचालक होते प्रोफेसर जे डब्ल्यू मॅकवेन आणि इतर सात विभागांसाठी सात उपसंचालकांची नेमणूक करण्यात आली एकोणीसशे पासष्ट साली डॉक्टर बी डी टिळकांची एन सी एलचे संचालक म्हणून नेमणूक झाली आणि एन सी एलच्या शोध प्रक्रियेत विकासात्मक बदल घडू लागला एकोणीसशे एकोणनव्वद साली डॉक्टर एन सी एलचे संचालक झाले डॉक्टर टिळक जेव्हा होते त्यावेळी काय झालं होतं की त्यांनी ही जी केमिकल इंडस्ट्रीची एक बेस आहे ती बेस त्यांनी बनवली आता उदाहरणार्थ आपण नेहमी ग्रीन रिव्होल्युशन हरित क्रांती असं म्हणतो आता ही हरित क्रांती झाली नसती जर ॲग्रोकेमिकल्स नसती पेस्टिसाईड्स म्हणा इन्सेक्टिसाईड्स म्हणा वगैरे वगैरे ही नसती आता ही झाली कुठून ही सगळी आम्ही केली जवळजवळ सत्तर टक्के इन्सेक्टिसाईड्स भारतामध्ये जी निर्माण झाली ही आमच्या सी एस आरच्या लॅबॉरेटरीजमधनं जसं एन सी एल आहे त्यांनी तयार केली होती तर हे सगळं काम टिळकांच्या वेळी झालं आमचे शास्त्रज्ञ काम करायचे बट ज्याला आपण रिव्हर्स इंजिनिअरिंग म्हणतो कॉपिंग म्हणतो असं करायचे ते म्हटलं चालणार नाही रिव्हर्स इंजिनिअरिंगमधनं फॉरवर्ड इंजिनिअरिंग म्हणजे इतर देशांच्या पुढे जाऊन सुद्धा आपल्याला काम करता आलं पाहिजे आपण ज्ञानाची आयात आणि निर्यात आपण नेहमी करत असतो आयात करतो पण आपण निर्यात करत नाही ज्ञानाची निर्यात का करू नये आणि ते सुद्धा कोणाला अमेरिकेला युरोपला ह्याचा अर्थ असा झाला की आपण जे ज्ञानाचं उत्पादन करणार ज्या नवीन कल्पना आपण राबवणार त्या त्यांच्याहून चांगल्या असल्या पाहिजे त्यांनी ते आधी केलं आणि मग आपण केलं हे नाही हा एक महत्वाचा फरक मी त्या ह्याच्यामध्ये घडून आणला त्यावेळी रमेश अन आय केम टू इन फेअरली क्लोज कॉन्टॅक्ट फॉर युअर द डायरेक्टर ऑफ द नॅशनल केमिकल लॅबॉरेटरी इन पुणे अँड ही वॉज ॲज इज वेल नोन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिरेक्टर्स ऑफ द नॅशनल केमिकल लॅबॉरेटरी वेन द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री इन रिसर्च ग्रीव इन ऑम स्ले प्रायमरी ड्यू टू रमेश advocacy of the role of r&d in improving industrial competitiveness it was ramesh's initiative that first brought companies like general electric and dupont to collaborate with indian scientists at ncl in pune and that led the foundation of the subsequent avalanche of collaboration of foreign companies with laboratories in India ranging from the CSIR to IITs and the other universities
1941, an idea was born that would culminate in a chain of laboratories enabling science to play its proper role in the economic development of the country. In 1942, the Council of Scientific and Industrial Research was born. Dr. Shanti Sarup Bhatnagar was the first director. आमच्या आता अडतीस प्रयोगशाळा आहेत जवळजवळ बावीस हजार लोक काम करतात आणि माझ्या मते ही जगातली सगळ्यात मोठी अशी एक संस्था आहे या प्रयोगशाळा ज्या आहेत ह्या वेगवेगळ्या विषयावर काम करतात जसं एन सी एल केमिकल्सवर काम करते रासायनावर ती राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा आहे त्याप्रमाणे नॅशनल एरोस्पेस लॅबॉरेटरी आहे ती एरोस्पेसमध्ये काम करते सारस नावाचं आमचं चौदा सीटरचं एअरक्राफ्ट आहे ते रोल आउट झालं चार फेब्रुवारीला आणि माझ्यामध्ये सिव्हिल एव्हिएशन इंडस्ट्रीमध्ये हे पहिलं मोठं पाऊल आपण उचललेलं आहे ते एन एलमध्ये काम चालतं गोव्यामध्ये नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी आहे या समुद्रामध्ये जी संपत्ती आहे त्याच्यावरचं संशोधन करायचं आमची इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आहे डेरोडिन डेहराडूनला त्याच्यावर पेट्रोलियमवर काम चालतं किंवा लखनौमध्ये आमचे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहेत ते औषधी बनवतात आता उदाहरणार्थ जर कोणाला मलेरिया झाला आज तुम्ही बाजारात मुंबईत गेलात तर तुम्हाला इमाल म्हणून मिळेल सेरिब्रल मलेरियावर ते कोणी केलेलं आहे आम्ही केलेलं आहे किंवा स्त्रिया फॅमिली प्लॅनिंगसाठी सहेली घेतात ज्याला वन्स अ वीक नॉन स्टेरॉडल म्हणतात ते कोणी केलं आहे ते आम्ही केलं आहे अशा प्रकारच्या अशा प्रकारची ती कामं ह्या प्रयोगशाळा करत असतात आय हॅव हॅड एन ओकेजन टू मीट विथ हिम सेव्हरल टाइम्स द कॉज ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री इज व्हेरी क्लोज टू हिम फॉर ही रिअलाइज दॅट दिस इज वन इंडस्ट्री where intellectual capital is plentiful and india can make a mark for itself in the world he's gone out of the way to help the industry in trying to harness science which is from csir to industry in trying to harness government resources and government help to promote research and development in the pharmaceutical industry 1995 madhe mi jeva mahasanchalak jhalo teva तर त्यावेळी मला असं दिसलं की त्या चाळीस चाळीस प्रयोगशाळा म्हणजे जवळजवळ चाळीस प्रयोगशाळा आहेत स्वतंत्र आहेत असं वागत होतात ज्याला आपण टीम सी एस आर म्हणतो तसा भाग नव्हता टीम सी एस आर टीम इंडिया असं काम करायचं आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये ते अमूल अगद बदल केले भारत हा गरीब देश आहे ह्या देशाचे प्रश्न आपण कसे सोडवणार आणि म्हणून विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हे असं विकसित करायला पाहिजे की गरिबांचे हे जे प्रश्न जे आज आहेत ते कसे आपण सोडवू सोडवू शकू तर हे करण्यासाठी एक वेगळ्या प्रकारची दिशा आम्ही करतो जगातल्या शास्त्रज्ञांमध्ये डॉक्टर माशेलकरांना सन्मान प्रतिष्ठा मिळतच होती पण सर्वसामान्य भारतीयांपर्यंत या आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञाची कीर्ती पोहोचली ती हळदी घाटीच्या लढाईने हळदी घाटीची लढाई त्याला दुसरी हळदी घाटीची लढाई म्हणतात अ साधी गोष्ट आहे आपण हळद पाहतो आणि हळदीचा उपयोग जखमे जखमा भरण्यासाठी आपण आपल्याला सर्वांना हे माहिती असतं माझ्या आईला माहिती आहे या सगळ्यांना माहिती असतं आणि एकदा दिल्लीमध्ये सकाळी पेपर पाहताना टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये मी बातमी ऐकली की यावर अमेरिकेने पॅटर्न दिलेला आहे ह्याचा अर्थ हे ज्ञान आमचं पण स्वामित्व आमचं त्यावर असं अमेरिका म्हणते असं मला दिसलं मी म्हटलं हे चुकीचं आहे आपण लढा करणार की हे आमचं ज्ञान आहे यावर तुम्ही पॅटर्न घेऊ शकत नाही आणि हे त्यांना चुकीचं काम तुम्ही कसं केलेलं दाखवून जाणार दाखवून देणार हे असं मी ठरवलं आणि ती हळदी घटीची लढाई सुरू झाली तर त्याच्यामध्ये पॅटर्नमध्ये काय असतं की पॅटर्न फक्त अशा विषयावर दिलं जातं की ज्याच्यामध्ये तीन क्रायटेरिया असतात नॉवेल्टी नॉन ऑब्विअसनेस अँड युटिलिटी म्हणजे काहीतरी नाविन्य असावं लागतं आता जी गोष्ट आधीपासून माहिती आहे त्याच्यामध्ये नाविन्य काय आहे प्रश्नच नाही आणि म्हणून आम्ही काय केलं की आपले संस्कृत श्लोक म्हणा किंवा इतर पालीमधलं हिंदीमधलं जे सगळं काय होतं ते सगळं गोळा केलं आणि त्यांना तिकडे पाठवलं बऱ्याच लोकांनी त्यावेळी म्हटलं अरे तू अमेरिकेकडे लढा घेतो आहेस तू जिंकशील का मग एका न्यूजपेपर एडिटरला मी म्हटलेलं मला अजून आठवतं की मी जर हरलो तर दिल्ली सोडून मी परत माझ्या प्रयोगशाळेमध्ये जाईन तेवढा आपल्याला कॉन्फिडन्स होतं कारण हे ज्ञान आपलं होतं ते आपण जिंकलो त्याच्यानंतर मग बासमती बासमतीवर सुद्धा त्यांनी पॅटर्न घेतली होती ती लढाईसुद्धा एक कमिटी होती माझ्या अध्यक्षतेखाली त्या त्यातूनच ती लढाई झाली आणि तीसुद्धा आपण जिंकली आणि ते पॅटर्नसुद्धा स्क्रॅप झालं पण ह्याचा फायदा असा झाला की अमेरिकेसारख्या देशाला असं दिस दिसलं की आपण इतरांच्या ज्ञानावर डल्ला मारू शकत नाही 
आणि भारतामध्ये ही शक्ती आहे की हे माझं आहे आणि यावर तुमचा अधिकार नाही तुमचं स्वामित्व नाही हे आपण हे भारत आपल्या दाखवून देतो आहे आणि त्यामुळे आता काय झालेलं आहे ही जी पहिली छोटीशी हळदीघाटीची लढाई झाली त्याचा परिणाम दूरगामी परिणाम असा झालेला आहे की पूर्वी काय असायचं की ज्ञान म्हणजे फक्त प्रयोगशाळात निर्माण झालेलं किंवा उद्योगामध्ये निर्माण झालेलं आपलं जे जे पारंपरिक ज्ञान आहे जे जीवनांच्या प्रयोगशाळामध्ये काम करून लोकांनी आपल्या अनेक शतकं काम करून मिळवलेलं आहे त्याला काही किंमत दिली जात नसे आता ही किंमत दिली जाणार आहे आणि ट्रॅडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्ररी नावाचा एक प्रकार आता आम्ही करतो आहोत आणि ह्या प्रयोगाला सगळ्यांनी मान्यता दिलेली आहे वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन आणि ह्यामुळे आता ह्याच्यानंतर चुकीची पॅटर्न्स दिली जाणार नाही अभिमानाने सांगतो की आज सी एस आय सारखी संस्था जी एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये आमची पाच सुद्धा अमेरिकन पॅटर्न्स आम्हाला दरवर्षी मिळत नसत यावर्षी आम्हाला रेकॉर्ड मिळालेला आहे एकशे अठ्ठावीस पॅटर्न्स आम्हाला मिळाले एकोणीस पुस्तकं दोनशे चाळीस शोध निबंध लिहिणाऱ्या डॉक्टरांना देश विदेशातील चौदा विद्यापीठांनी डॉक्टरेट देऊन गौरवलं आहे पद्मश्री पद्मभूषण शांतीस्वरूप भटनागर मेडल विश्वकर्मा मेडल पंडित जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अवॉर्ड असे अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवणाऱ्या डॉक्टरांचं इथल्या मातीशी संस्कृतीशी आपल्या राष्ट्राशी कर्तव्याशी अत्यंत जिव्हाळ्याचं नातं आहे एफ आर एस फेलो ऑफ रॉयल सोसायटी हा आंतरराष्ट्रीय सन्मान मिळवणारे ते तिसरे भारतीय इंजिनियर आहेत एफ आर एस जेव्हा आपल्याला मिळतं त्याच्यामध्ये एक सगळ्यात सुंदर भाग असा असतो की आपल्याला लंडनला बोलवलं जातं आणि एफ आर एस देताना आपल्याला त्या वहीमध्ये ज्या वहीमध्ये इतर सगळ्या एफ आर एसनी सहाय केलेल्या आहेत त्या वहीमध्ये त्याच पद्धतीने म्हणजे तो स्टाक आणि ती शाई त्यांनी त्यामध्ये सही करायला आपल्याला लागते आणि हा मोठा मान असतो आणि त्याच्या सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कुठल्याही एका एफ आर एसची सही तुम्हाला पाहायची त्यावेळी मुभा असते आणि बहुतेक लोक न्यूटनची सही पाहतात आणि ही न्यूटनची सही नवव्या पानावर आहे तर माझ्या मते ज्या वहीमध्ये न्यूटनने सही केलेली आहे आइन्स्टीनने सही केलेली आहे त्या वहीमध्ये मला स्वाक् स्वाक्षरी करण्याचा बहुमान मिळाला हे माझ्या मते माझ्या आयुष्यातली सगळ्यात मोठी आनंदाची गोष्ट आहे एनी ऑर्गनायझेशन इज बिल्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स लीडरशिप ड्युरिंग द नाईन्टीन नाईन्टी एट पटनागर प्राईज सेरेमनी आय हॅड कमेंडेड द रोल प्लेड बाय डॉक्टर माशेलकर इन गिव्हिंग ए न्यू व्हिजन टू सी एस आय आर वी फॅसिलिटेट हिम वी फॅसिलिटेट हिम टुडे फॉर कम्प्लिटिंग ट्वेंटी फायव्ह इयर्स ऑफ डिस्टिंग विथ सर्व्हिस टू सी एस आय आर प्रेमळ शिक्षक कर्तव्य दक्ष कुटुंब प्रमुख या दोन्ही भूमिका त्यांनी अगदी सहज सांभाळल्या रागवायचे अभ्यासात रागवायचे म्हणजे दॅट वॉज ओनली थिंग बाकी कशात ते काही असे स्ट्रिक्ट नव्हते म्हणजे नेहमी आम्हाला फ्रीडम द्यायचे घरी आमच्याबरोबर म्हणजे ते वडिलांसारखेच होते तसं काय डिफरंट नव्हतं आणि आम्ही क्रिकेट खेळायचो आम्ही बाहेर जायचो आम्ही कॅरम खेळायचो आणि त्यामुळे आम्हाला असं कधी वाटलं नाही की ते असे डिरेक्टर ऑफ एन सी एल आहेत किंवा डिरेक्टर जनरल ऑफ सी एस आय आहेत मे बी ते म्हणजे वडिलांसारखेच आम्हाला वाटायचे बऱ्याच अभ्यास घेत असत मुलांचा आमची मुलंही तशी होती स्वतःहून बसत नसत अभ्यास आला रागीट नव्हता काय असं समजून सगळे आतापर्यंत त्याने कधी रागावलं नाही कधी मी सांगितलेलं त्याला पटत पण अजूनपर्यंत कळलं का तसं आमचं काय हे नाही होतं अमेरिकेत गेला तरीसुद्धा आमचं दोघांचं पत्रव्यवहार आठ आठ दिवसात आमचं ठरवूनच टाकलं होतं की माझ्या आठ दिवसात त्याला पत्र जायचं त्याचं आठ दिवसात पत्र मला यायचं म्हणजे घरात तसं आम्ही सगळीजणं एकमेकांच्या मताने सगळं करतो पण कुठे काही अडचण आली की आम्हाला त्यांची गरज भासते गणपती गणेशावर आमची प्रचंड श्रद्धा आहे मला वाटतं आमच्या घरात गणेशाच्या जवळजवळ पन्नास साठ तरी मूर्ती असतील चतुर्थी आम्ही साजरी करतो जोरात साजरी करतो अगदी जे आरत्या वगैरे असतात चौथ्या दिवशी आमच्याकडे महापूजा असते 
सत्यनारायणाची आणि त्या दिवशी आम्ही जवळजवळ तीनशे चारशे लोकांना घरी बोलवतो आणि हे ही परंपरा आता कितीतरी वर्ष चालू आहे तुम्हाला सांगितलं तर एखाद्या वेळ आश्चर्य वाटेल की तो विद्यार्थी असताना त्याने एक सुंठी वाचून खोकला गेला असं एक छोटसं नाटुकलं लिहिलं होतं त्याच्यात काम केलं होतं आणि मला वाटतं दिग्दर्शन हे त्यानेच केलेलं असं हो हो मी आणि माझा एक मित्र नरेश शहा आम्ही दोघांनी मिळून एक सुंठी वाचून खोकला गेला असं नाटक शाळेमध्ये असताना लिहिलं होतं मी नववीत होतो मला वाटतं त्यावेळी आणि त्या नाटकाची गंमत अशी की नेहमी नाटकाचं नाटकाचा जो लेखक असतो तो एकच असतो यावेळी दोन लेखक होते त्याच्यामध्ये म्हणजे ही आमची पार्टनरशिप होती नरेश आणि माझी दुसरी एक गंमत म्हणजे अशी की त्या नाटकाचं लिहिण्यापासून ते दिग्दर्शन करण्यापासून ते काम करण्यापर्यंत मी सगळा त्याच्यामध्ये भाग घेतला होता आणि त्याला पहिलं बक्षीसही मिळालं होतं मला अजून आठवतं दिग्दर्शन करण्यामध्ये मी एवढा त्याच्यामध्ये एवढं माझं लक्ष गेलं होतं की मी स्वतःचे डायलॉग्स जेव्हा नाटक सुरू झालं त्यावेळी विसरलो म्हणजे ते अजून मला आठवतं जेव्हा डबा मी कॉलेजमध्ये पाठवायची आणि घाई घाई सकाळची मुंबईत म्हणजे असं की आठ वाजताना नऊ वाजताना डबेवाले येतात घाई घाई स्वयंपाक करायचं आणि द्यायचं कधी मीठ विसरायची कधी काय हळद विसरायची पण त्याला काहीच माहिती पडायची अरे आज भाजी कशी झाली आल्या विचार छान झाली होती पण मी दुपारी जेवायला बसते तेव्हा मला कळायचं की त्याच्यात मी मीठ घातलेलं नाही गोव्यातलं जेवण मला आवडतं त्या व्यतिरिक्त वेस्टर्न स्टाईल फूडमध्ये मी काही विशेष त्याच्यामध्ये रुची आतापर्यंत घेतलेली नाही आईची आणि माझ्या पत्नीची नेहमी एक कंप्लेंट असते की त्याला काही दिलं तरी त्याला काही फरक पडत नाही ही ही डज थिंग्स विथ कमिटमेंट ही इफ ही केम टू वेडिंग और ही केम फॉर सम फंक्शन लाईक माय फेलिसिटेशन फंक्शन ही टूक लॉड ऑफ इंटरेस्ट पार्टिसिपेटेड दे वॉज ए ए सॉंग कम्पोज ऑन मी एम विच ही वॉज वन ऑफ द सिंगर्स शास्त्रीय संगीत मला आवडतं मला त्यातलं विशेष कळतं असं नाही आणि रात्री झोपायच्या आधी आता काय झालेलं आहे मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आल्यामुळे जर आपण एखादा सी डी आतमध्ये लावला आणि तो ऐकत आपल्याला कधी झोप येते तर उठून तो बंद करायची आवश्यकता नाही तर त्यामुळे मी असं ऐकत रात्री झोपत असतो रोज आणि हे अजून चालतं त्यांना आम्ही शाळेत बोलावलं हा आणि शाळेतल्या जिन्याहून वर चढून आले तेव्हा त्यांना काही शिक्षकांच्या तजबीर दिली पहिली गोष्ट जर माशेलकरांनी कोणती केली असेल तर त्या तजबिरींना एखाद्या देवाला नमस्कार करावा इतक्या भावभक्तीने पूज्य स्थानाने नमस्कार केला हे जेव्हा जेव्हा मला आठवतं तेव्हा अजूनही माझ्या डोळ्यात पाणी तरारतं आणि जर आपले विद्यार्थी इतका भाव आपल्याबद्दल राखीत असतील तर शिक्षक होण्यामध्ये आम्ही धन्यता धन्य पावलो असं केव्हा केव्हा वाटायला लागतं अनेक अडीअडचणींना तोंड द्यावं लागतं पण मला असं वाटतं की जर एक श्रद्धा असते देवावर आपल्या आईवर आपल्या शिक्षकांवर त्यांचे आशीर्वाद जर आपल्या मागे असले त्यांचे आणि समाजाचे आणि त्यांची जर मदत जर मिळाली आणि जर एक आत्मविश्वास असला तर मला वाटतं आपण काही मिळवू शकतो आयुष्यामध्ये वैशालीने प्रचंड काम केलं ही आपण ही चित्र वगैरे जी पाहता ही तिची आहे तिने पुण्यामध्ये दिल्लीमध्ये मुंबईमध्ये त्याची प्रदर्शनं भरवलेली आहेत फार सुंदर चित्रकला आहे तिची पण रेग्युलरली करत नाही ही एकच माझी कंप्लेंट आहे म्हणजे तो मूड यायला पाहिजे मग तो मूड कधी कधी एक एक दीड दीड वर्षाने येतो आणि मग एकदा तो मूड आला की मग त्यातनं बाहेर तिला काढणं फार कठीण जात तर त्यामुळे मी आता करायचा विचार करते पुन्हा सुरू पेंटिंग दोन नाती आहे एक नातू आहे कळलं का तर सगळे माझे विचारपूस करतात पाहिजे नको बघतात सगळं मुलागा पण सगळं व्यवस्थित शिरे करतो एकदम समाधानी आहे माझ्या मला वाटतं की माझ्यासारखे जगात सुखी कोणी नाही माझे बोलून पाहिलं तर मला काही खंत नाही म्हणजे मला जर कोणी विचारलं की 
तुझा एक नवीन जन्म झाला तर तुला काय होणं आवडेल किंवा काय करणं आवडेल तर मग मी जे या आयुष्यामध्ये केलेलं आहे तेच मला करायला आणि हे महत्त्वाचं आहे की ह्याच्यामध्ये आत्मविश्वास कधी सोडता कामा नाही आणि श्रद्धा ही स्वतःमध्ये पण असली पाहिजे आणि आपलं जे एक आपण एक ध्येय आपल्यासमोर ठेवतो ते ध्येय आपण कधीही विसरता कामा नाही हे जर झालं तर मला वाटतं की काही अशक्य पर्याय नाही आहे आज मी म्हणेन की आज आपण एका माशेलकरशी बोलतात माझ्या मते आज आपण खेड्यापाड्यात गेलात झोपडपट्टीत गेलात तर तुम्हाला असे लाखो माशेलकर दिसतील पण ह्या माशेलकरनासुद्धा जर मदत मिळाली शिक्षण मिळालं आणि त्यांना कुणीतरी मार्गदर्शन करणारं जर असलं तर मला वाटतं या देशाचा काय पलट होऊ शकेल अथांग सागर किनाऱ्या लगत नाव एक त्यांची होती डोलत बुरसटलेल्या उभ्या आडव्या बांबूनी जोडलेली ठिगळांच्या चांदण्याची नक्षी काढलेली चिरिछिद्रातून शेकडो कारंजे फुलविलेली शेवाळ्याचा हिरवा मऊ मऊ गालीच्या पांघरलेली अथांग सागर किनाऱ्या लगत नाव एक त्यांची होती डोलत सहा तपे परिश्रमाचा खडतर प्रवास केला अजूनही रूप कायम उडून राहिला मात्र होऊन आज तो दीपस्तंभ अथांग सागर किनाऱ्या लगत नाव एक त्यांची होती डोलत